Итак, в этом видео я покажу, как можно поменять модель оружия на стороннюю, которую можно скачать с сайта. На этом сайте очень много разных вариантов моделей оружий, как для Counter-Strike, Half-Life, ну и вообще других известных игр. Итак, я вот нашел вот такой вот нож. Также тут есть скриншоты, сам нож и то, что мне нравится, здесь есть уже руки. Не надо искать отдельно. Итак, скачать можно архив вот здесь вот по ссылочке. Сайт очень классный, прикольный. Итак, далее, после того, как вы скачали, здесь есть архив. В архиве всего две папки. Далее вам нужно зайти в папку Half-Life, папка Valve и папка Models. Также здесь в этой папке Models есть всего два файла. Это как раз нож. Сейчас мы ее откроем. Вот ножик с руками. И отдельно есть еще сам нож. Вот он. Выглядит очень красиво. И вы смогли заметить, этот нож у меня использовался в некоторых моих видеоуроках. Программка это, как всегда, обычно глючит. Ничего страшного. Итак, прежде чем копировать эти файлы в вашу игру, вам нужно понимать то, что не всегда бывает удачно созданные вот эти вот сторонние файлы работающими. Иногда, когда меняешь, то... Игра просто вылетает и даже не загружается, выдает ошибку. Итак, в папке Models здесь нам нужно всего два файла. Чтобы поменять нож, нам нужно вот два файла. Первый это v Crowbar MDL. Как раз мы его открываем и смотрим. Это наша монтировка. Так. Мы его копируем. И также нам нужно найти второй. Это вот W Crowbar. Это сам ломик. Вот. Получается, мы копируем эти два э, файла и сохраняем его себе на рабочий стол в папку, э, чтобы на всякий случай э, у вас она была. Если вдруг у вас будут кривые модели, которые вы за засунете, она не будет работать. Итак, э, сейчас я э, перекину. Так, это я сделал. И также нам нужно будет в папку звук. Weapons. Поменять вот эти вот звуки. Их тоже нужно вам найти и отдельно скопировать. На всякий случай. Но я этого делать не буду. Я их просто поменяю. И все. Теперь можно попробовать зайти в редактор. И посмотреть. Так. Давайте-ка создадим здесь ножик. Так, это где у меня камера? Вот здесь вот. Так, ищем weapons. И... Крафбар. Вот он. Вот модель ножика. И она отображается здесь, в редакторе. И как вы видите, нож довольно-таки э, очень хорошо сделанный. Хор хорошая у него текстура и детализация, в принципе, классная. Мне нравится. Э, Итак, менять оружие здесь довольно-таки легко и просто. Этот метод подходит как Counter-Strike, так и Half-Life. Получается, это, этот метод он подходит ко всем оружиям, которые есть. Просто нужно менять эти файлы. Метод не самый сложный, самый легкий, самый простой. Будьте внимательны перед тем, как менять все ваши файлы. Ну, на этом у меня все. Всем удачи!